हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है हिस्टोग्राफ तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्टोग्राम क्या है हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है हिस्टोग्राम का उपयोग कब करें हिस्टोग्राम कैसे बनाएं? हिस्टोग्राम के कुछ शेप्स के बारे में भी हम जानेंगे और फिर जानेंगे कि हिस्टोग्राम को बनाने के लिए यूज होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हिस्टोग्राम के गुड फीचर्स क्या है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हिस्टोग्राम क्या है हिस्टोग्राम सेवन बेसिक क्वालिटी टूल्स में से एक है हिस्टोग्राम एक बार चार्ट है जो न्यूमेरिकल डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअली डिस्प्ले करता है जिससे किसी भी प्रोसेस या प्रोडक्ट में पैटर्न ट्रेंड और पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है हिस्टोग्राम डेटा सेट में डेटा पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक आसान टूल है यह आउटलायर्स की पहचान जल्दी से कर सकता है और पैटर्न फाइंड कर सकता है और ट्रेंड्स की भी पहचान कर सकता है तो चलिए हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है तो हिस्टोग्राम का उपयोग मल्टीपल पर्पज में किया जाता है उनमें से कुछ पर्पज है नंबर वन फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ डेटा यानी कि किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हिस्टोग्राम को यूज किया जाता है नंबर टू स्पॉटिंग आउटलायर्स यानी कि आउटलायर्स की पहचान करने के लिए भी हिस्टोग्राम को यूज किया जाता है नंबर थ्री है डिटरमाइनिंग वेदर द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्क्यूड यानी कि हमें ये चेक करने के लिए भी हम इसको यूज करते हिस्टोग्राम को यूज करते हैं कि डेटा जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या कि स्क्यूड है और नंबर चार फाइंडिंग अनयूजल इवेंट्स यानी कि कोई अनयूजल इवेंट्स को भी फाइंड करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं नंबर फिफ्थ है एनालाइजिंग द वेरियंस ऑफ ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट यानी कि डेटा डेटा पॉइंट के सेट में से वेरियंस को एनालाइज करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं एंड नेक्स्ट है सिक्स डिटेक्टिंग एनोमलीज यानी कि विसंगतियों को डिटेक्ट करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं एंड नंबर सेवेंथ है विजुअलाइजिंग लार्ज डेटा सेट यानी कि बड़े डेटा सेट को विजुअलाइज करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं चलिए हम समझते तो हैं कि हिस्टोग्राम का उपयोग कब करें यानी वेन टू यूज ए हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम का उपयोग तब करें जब डेटा न्यूमेरिकल हो यानी कि जब डेटा न्यूमेरिकल होगा तब हमें हिस्टोग्राम यूज करना है और दूसरा जब आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का सेप देखना चाहते हैं खासकर तब जब यह निर्धारित करना हो कि किसी प्रोसेस का आउटपुट लगभग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं यानी कि जब भी हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का सेप देखना है तब हम इंस्टोग्राम यूज कर सकते हैं और नंबर थ्री कब यूज कर सकते हैं जब एनालाइज करना हो कि क्या कोई प्रोसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं या पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं और नंबर चार यूज करते हैं जब हमें एनालाइज करना हो कि सप्लायर की प्रोसेस से आउटपुट कैसा दिखता है और नंबर पांच जब हमें यह देखना हो कि क्या एक प्रोसेस में एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में कोई बदलाव हुआ है या नहीं तो इस चीज के लिए भी हम इंस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं एंड नंबर सेवन है जब हमें यह निर्धारित करना हो कि क्या दो या दो से अधिक प्रोसेस के आउटपुट अलग अलग है इस चीज को निर्धारित करने के लिए भी हम इंस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं और नंबर सेवन जब आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरों तक जल्दी और आसानी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तब भी हम इंस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं तो इस तरह हमने समझा कि हम इंस्टोग्राम का उपयोग कब कर सकते हैं तो चलिए हम समझते हैं कि हमें हिस्टोग्राम बनाना कैसे होता है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा तो उनमें से पहली स्टेप है मिनिमम डेटा पॉइंट्स यानी कि किसी भी डेटा सेट का एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए 
आमतौर पर यह रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास कम से कम 50 डेटा पॉइंट्स हो एडिक्वेट मात्रा में डेटा के बिना आप अपने डेटा के बारे में उचित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या ये कहें कि बेसिकली आप वेरिएशन के में पैटर्न को मिस कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि मिनिमम कम से कम या मतलब हम कहें तो 50 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं हिस्टोग्राम की एक ताकत यह भी है कि यह आपको बड़े डेटा सेट को आसानी से एनालाइज करने की अनुमति देता है इसलिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने या उसको एनालाइज करने में संकोच ना करें तो हमें सबसे पहला क्या करना है हमें मिनिमम जो डेटा सेट पॉइंट्स रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतना डेटा कलेक्ट करना है दूसरी स्टेप पे हमें क्या करना है नंबर ऑफ बिन्स यानी कि हमें नंबर ऑफ बिन्स डिसाइड करना है तो अब जब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में डेटा कलेक्ट हो गया है तो आपके डेटा सेट के लिए बार की संख्या यानी कि जो बिन्स है जो बार्स है उसको कभी कभी बिन्स या रेंज भी कहा जाता है तो इनकी संख्या जो है उनकी कैलकुलेशन कर, करने का समय आ गया है तो आपके हिस्टोग्राम के लिए बार की संख्या आपके द्वारा एकत्र किए गए डेटा पॉइंट्स की संख्या पर निर्भर करेगी यानी कि आपने जितना डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रखे हैं उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बार या नंबर ऑफ बिन्स कितने होंगे तो बिन्स की संख्या का जो सिलेक्शन करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके डेटा की अपेयरेंस को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है अगर आप इसे गलत सेलेक्ट करते हैं तो इससे हम गलत निष्कर्ष तक भी पहुंच सकते हैं तो आप तो बार की संख्या प्राप्त करने के लिए जो भी आपने नंबर डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं या कुल डेटा का जो आपका साइज है उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं या फिर इसकी एक स्टैंडर्ड टेबल आती है उसके थ्रू भी आप इसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने जो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो मान लीजिए कि 50 है तो 50 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो 7. पॉइंट समथिंग आएगा तो इसके बेस पे हम लगभग सात बार यूज कर सकते हैं या फिर हम स्टैंडर्ड टेबल में जाते हैं तो भी उसमें ऐसे ही है सात से आठ बार जो है डिक्लेयर कर रखे हैं फिफ्टी नंबर साइज के लिए तो इस तरीके से हम इसका नंबर ऑफ बिन्स या नंबर ऑफ बार्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अब हमें चलना है तीसरी स्टेप पे तो पहली स्टेप हमने क्या किया था कि जो भी मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड है डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो डेटा कलेक्ट किया दूसरे में हमने नंबर ऑफ बार्स कितने रखने हैं ये डिसाइड किया अब तीसरी स्टेप में हमें डिसाइड करना है या डिटरमाइन करना है पिन की वृत्त यानी कि जो हमें बार है उसकी वृत्त डिफाइन करनी है तो एक बार जब आपने अपने हिस्टोग्राम के लिए बिन की संख्या निर्धारित कर ली यानी कि हमने बार निर्धारित कर लिए हैं तो प्रत्येक बिन की वृत्त या रेंज की गणना करने का समय आ गया है यानी कि अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो बिन है या ये जो बार है इसकी रेंज कितनी होगी या इसकी चौड़ाई कितनी होगी तो इसके लिए हमें करना क्या है आपको डेटा की पूरी रेंज डेटा की पूरी रेंज का मतलब क्या हुआ जो मैक्सिमम डेटा जो भी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमें सब चेक कर देना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है और उससे जो है जो भी नंबर ऑफ बार्स है नंबर ऑफ बिन्स है उससे डिवाइड कर देना है क्या करना है हमें कि हमें डेटा सेट के जो रेंज निकालनी है और उसको नंबर ऑफ बार से डिवाइड कर देना है तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी बिन वृत्त कितनी रखनी है जैसे कि अगर हम ये मान लें कि हमारा कोई डेटा है जिसका मैक्सिमम वैल्यू हंड्रेड है मिनिमम वैल्यू ट्वेंटी है तो उसकी रेंज कितनी आ गई 100 माइनस ट्वेंटी यानी कि 80 और अब उस अगर हम उसमें ये माने कि उस पर जो नंबर ऑफ बार्स है वो 8 है तो हमें 80 को 8 से डिवाइड कर देना है तो इस तरह बिन की वृत्त या बार की वृत्त कितनी आ गई या रेंज कितनी आ गई 80 डिवाइड बाई 8 यानी कि 10 तो इस तरह से हमें बिन की वृत्त को डिटरमाइन करना है और नंबर चार स्टेप पे चलते हैं नंबर चौथी स्टेप पर हमें क्या करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एज पर बिन विथ एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम यानी कि हमें जो बिन की चौड़ाई है के अनुसार डेटा बिंदुओं की गण, की संख्या की गणना करें और उसका हिस्टोग्राम बनाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्रत्येक बिन चौड़ाई में कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो चेक करें और उसे टेबल में दर्ज करें फिर उस तालिका के या उस टेबल के डेटा के अनुसार एक बार ग्राफ प्लॉट करें यानी कि हमें क्या करना है जैसे मान लीजिए हमारी जो एक डेटा था आपने बताया था 20 उसका मिनिमम वैल्यू थी 20 मैक्सिमम वैल्यू थी 100 और इसके बाद हमने उसमें की जो 
बाढ़ की जो ब्रिट्स निकाली थी वो निकल के आई थी टेन तो अब हमें इसमें ये देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है बीस और टेन ब्रिट्स है तो उसको ऐड कर ले बीस से तीस के बीच में कितने नंबर ऑफ डेटा है फिर तीस से चालीस के बीच में नंबर ऑफ डेटा क्या है इस तरीके से हमें आठ वो निकाल लेने हैं मतलब हंड्रेड तक पहुंच जाएंगे हम नंबर ऑफ डेटा निकल आएगा कि इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे 20 से 30 में मान लो पांच पॉइंट आ रहे हैं 30 से 40 में सात पॉइंट आ रहे हैं इस तरह से हमें नंबर निकाल लेने हैं और फिर इसका एक बारग्राफ प्लॉट कर देना है यही हिस्टोग्राफ है ठीक है तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम को कैसे ड्रॉ करना है तो चलिए हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम की सेप्स के बारे में और उन सेप से हम क्या उनका मीनिंग निकल सकता है हम उसको समझते हैं तो हिस्टोग्राम सेप्स के कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं तो सबसे पहला टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल की सेप का कर्म होता है इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसकी एवरेज है उससे एक तरफ बिन जो भी पॉइंट्स हैं उनके होने की संभावना उतनी ही होती है जितनी की उसके दूसरी तरफ यानी कि वो अपनी एक्सेस जो एवरेज वैल्यू है या एक है जो उसकी एक्सेस है उसके थ्रू वो सेमेट्रिकल होता है तो दोनों साइड बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका नंबर दूसरा है स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ए सिमेट्रिकल होता है क्योंकि यह एक नेचुरल लिमिट से एक तरफ के आउटकम्स को रोकती है क्योंकि इसमें जो होता है कोई एक नेचुरल लिमिट है जो उसके एक तरफ के आउटकम्स को रोकती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि जैसे एक बहुत ही प्योर प्रोडक्ट के एनालिसिस का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रूड होगा क्यों क्योंकि प्रोडक्ट के 100 परसेंट से अधिक शुद्ध नहीं हो सकता है तो इसलिए उसका जो अगर हम ये देखें कि कितना ज्यादा प्योर है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 100 की तरफ ही झुका हुआ होगा यानी मैक्सिमम की तरफ ही होगा सारा तो इसलिए वो जो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा अब नंबर तीन समझते हैं नंबर तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है डबल पीक या इसे बाई बाई मॉडल भी बोलते हैं तो बाई ये जो है एक दो कूबड़ वाले ऊंट की पीठ जैसा दिखता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन वाली दो प्रोसेसेस के परिणामों को डेटा के एक सेट में कंबाइंड किया जाता है इसलिए ऐसा दिखता है जैसे कि आप दो शिफ्ट ऑपरेशन होती है कहीं पे तो जो प्रोडक्ट डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दो दो तरह का हो सकता है डबल पीक हो सकता है और अगर हम उसको एक जो है एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट रिजल्ट का एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन उत्पन्न हो सकता है और इस तरह ये जो है डबल पीक या बाई मॉडल हो सकता है नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कई प्रोसेसर्स कंबाइन होती हैं क्योंकि इसमें कई सारी पीक्स होती हैं एक तो ये एक दूसरे के करीब होती है इससे डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉप है वो एक पठार जैसा दिखता है तो इसलिए इसे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं नेक्स्ट है कॉम डिस्ट्रीब्यूशन इसको नाम से क्लियर है कॉम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंघी की तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें जो बार है वो बारी बारी से यानी कि अल्टरनेट लंबी और छोटी होती है तो यह डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर जो है राउंड ऑफ किए गए डेटा या फिर गलत तरीके से बनाए गए हिस्टोग्राम से उत्पन्न होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी टेम्परेचर का डेटा है उसे पॉइंट डिग्री तक राउंड ऑफ कर लिया और हिस्टोग्राम बनाने के लिए जब हमने जो बार की विथ है वो पॉइंट वन डिग्री की है तो इस तरह से जब अगर इस इस तरह से हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो वो एक कॉम डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखेगा हमें तो ये कुछ जो है कॉमन टाइप्स हैं हिस्टोग्राम्स के जो यूज किए जाते हैं तो चलिए हम समझते हैं कि हमें हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं तो हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए वेरियस टूल्स यूज होते हैं उसमें से जो मेन है जैसे नंबर एक तो हम मैनुअली से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए पेन एंड पेपर पेन और पेपर से इसे ड्रॉ करके और इस तरीके से एक तो मैनुअली बना सकते हैं नंबर दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम इसका डेटा कैलकुलेशन करके और इसके थ्रू बना सकते हैं नंबर तीन एक जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है मिनी टैब तो मिनी टैब सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये भी डेटा कैलकुलेशन का टू है इसके थ्रू भी हम हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं नंबर चार एक प्रोग्रामिंग होती है पाइथन करके तो हम इसको यूज करके भी बना सकते हैं और नंबर फिफ्थ एक आर प्रोग्रामिंग करके है जिसके थ्रू हम हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं तो ये कुछ मेन मेन टूल्स हैं जिसके थ्रू हम हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं तो आइए हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम के गुड फीचर्स क्या होते हैं 
तो हिस्टोग्राम के जो कुछ मेन गुड फीचर्स हैं वो ये हैं कि हिस्टोग्राम जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट यानी कि आप हिस्टोग्राम को बस कुछ सेकंड में ही समझ सकते हैं इसे पढ़ना और समझना काफी आसान होता है नंबर टू अगर गुड फीचर की बात करें तो ये है क्विकली विजुअलाइज तो ये जो हिस्टोग्राम है क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना आसान है तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं और इससे ट्रेंड्स और एनोमलीज को आसानी से या पहचानना जो है इसका बहुत आसान हो जाता है नंबर थ्री हेल्प यू डिटेक्ट ट्रेंड्स यानी कि जब आप हिस्टोग्राम देखते हैं तो आप आमतौर पर यह जानना चाहते हैं कि पीक और वैलीज कहां पर स्थित है इससे आपको ट्रेंड का पता लगाने में मदद मिलती है यानी कि ये आपको जो है ट्रेंड डिट, को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है चार हेल्प यू आइडेंटिफाई एनोमलीज यानी कि जो विसंगतियां तब होती हैं जब आप कोई नई घटना घटित होती है तो यदि आप हिस्टोग्राम को देखते हैं तो एक आप बार में से किसी एक में स्पाइक या डिप देख सकते हैं तो यह आपको बताता है कि उस डेटा रेंज में कोई भी घटना घटित हुई है या नहीं तो इस तरह ये एनोमलीज को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और नंबर फोर्थ है ग्रेट फॉर लार्ज डेटा सेट्स यानी जो हिस्टोग्राम है बड़े डेटा सेट का एनालिसिस करने के लिए बहुत बढ़िया टूल है क्यों क्योंकि ये स्क्रीन पर ज्यादा जगह नहीं लेते हैं आप बिना इधर उधर स्क्रॉल किए आसानी से हजारों डेटा पॉइंट सेट एक जगह पे देख सकते हैं तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डेटा लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए एक ग्रेट टूल है तो दोस्तों इस तरह आज हमने समझा कि हिस्टोग्राम क्वालिटी मैनेजमेंट में एक वैल्यूएबल टूल है हिस्टोग्राम का उपयोग करके आप एक्यूरेट डेटा ट्रेंड देख सकते हैं डेटा के ग्रुप्स की तुलना कर सकते हैं और आउटलेयर्स की पहचान कर सकते हैं ये फीचर किसी प्रोसेस में क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज को आइडेंटिफाई करने क्वालिटिफाई करने में मदद कर सकती है तो आप दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो